ఇప్పుడు నేను చేసే స్వీట్ కోకోనట్ బ్రెడ్తో కలిపి చేసిన లడ్డు దీన్ని కోకోనట్ బ్రెడ్ లవ్స్ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఎయిట్ స్లైసెస్ అంటే ఒక ప్యాకెట్లో సగం ప్యాకెట్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కోకోనట్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ జాగర తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ కొలతలతో అన్నీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు హాఫ్ బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక టెంకాయకి అలాగే హాఫ్ బ్రెడ్కి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం సరిపోతుంది అనమాట మీరు ఈ ఒకవేళ స్వీట్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా బెల్లం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా బ్రెడ్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి కొబ్బరిని కూడా అదేవిధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి బ్రెడ్ను అలాగే కొబ్బరిని కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగైతేనే మనకి ఈ లడ్డూలు అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకుని దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ గీ వేసుకోవాలి గీ వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా చేసుకోవాలి తర్వాత బ్రెడ్ పౌడర్ మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒకసారి అంత బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనకి బ్రెడ్ అనేది మెత్తగా ఉంటుంది అది మనం ఇట్లా గీలో ఫ్రై చేయడం వల్ల అది కొంచెం డ్రై అయిపోయి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందన్నమాట కొద్దిగా అంటే ఒక ఐదారు నిమిషాల వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి గీలో ఈ విధంగా ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పక్క తీసి పెట్టుకోవాలి బ్రెడ్ పౌడర్ని పక్క తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత అదే బాండీలో కోకోనట్ పౌడర్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనికి ఎటువంటి గీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి ఆల్రెడీ దీంట్లో ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక ఇది కూడా కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొబ్బరిని ఈ కొబ్బరి కూడా కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది చూడండి మనకు అదో రకమైన స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రై అయినట్టు అనమాట తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ జాగర్ని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ రెండు బాగా కలిసిన తర్వాత మనకు అందులో కొబ్బరిలో కొద్దిగా తడి అనేది ఉంటుంది కొంచెం వేడి అనేది తగులుతుంది కాబట్టి బెల్లం ఈజీగానే కరిగిపోతుంది అనమాట దీంట్లో ఎటువంటి వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి అంతా కరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుకుందాము అలా ఉంచుకోవడం వల్ల మనకి బెల్లం అనేది పాకంలా వస్తుంది ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని వెయిట్ చేద్దాం మూత తీసిన తర్వాత చూడండి కొంచెం పాకం పాకంలా వస్తుంది అనమాట మూత పెట్టుకోవడం వల్ల ఆవిరి అనేది ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది తర్వాత మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బ్రెడ్ని ఆ పౌడర్ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుకోవాలి అంత ఒకటేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే బెల్లం పాకం ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్కి అంత పట్టాలి కాబట్టి అంత ఒకటేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఇంకా మిగతాది కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి బాగా కలిపిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని అంత కలిసేటట్టుగా మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఇలాచి పౌడర్ వేసి టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా అంటే సిక్స్ సెవెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ పోసుకోవాలి 
లాస్ట్లోనే చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆ వాటర్ పోసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి లాస్ట్లోనే ఎందుకు వాటర్ పోసుకోవాలంటే ఆ బ్రెడ్ అనేది కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది అనమాట అలా మెత్తగా అయిన తర్వాత మనకి ఒక ముద్దలాగా వస్తుంది అనమాట లేకపోతే పౌడర్ లాగానే ఉంటుంది అనమాట ఆ వాటర్ పోస్తేనే లడ్డు లాగా వస్తుంది లేకుంటే డ్రై ల డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట లడ్డు అందుకే లాస్ట్లోనే వాటర్ పోసుకోవాలి ఇది ఒక్కటి మీరు గమనించగలరు చూడండి అంత ముద్దలాగా అయిపోతుంది తర్వాత వాటర్ పోసి కలిపిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్కి కొంచెం వేడి ఉన్నప్పుడే మనం లడ్డూలు చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఆ వాటర్ వేస్తేనే మనకి ఇలా ముద్దలాగా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది ఏం పాడవు ఒక టూ వీక్స్ ట్వంటీ డేస్ వరకు అయినా ఉంటుంది నిల్వ ఇవి ఒక్కొక్కటిని ఇలాగ లడ్డూలా చేసి పెట్టేసుకున్నాం జస్ట్ ఊరికి కొంచెం ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఆ వేడి మీద కొంచెం ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకి లడ్డులాగా అయిపోతుంది చూడండి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగానే అన్ని చేసి పెట్టేసుకోవాలి అంతే అండి అన్ని ఈ విధంగా చేసి పెట్టేసుకోవాలి కోకోనట్ బ్రెడ్ లడ్డు రాడి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్